ഹേ ഗായ്സ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് എക്കണോമിക്സ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ലെവലിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനും ഒക്കെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് എന്താണ് എക്കണോമിക്സ് എന്നും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്കത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സ് പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ചോയ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും അവരത് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പലർക്കും എക്കണോമിക്സ് എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണെന്നൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ എക്കണോമിക്സിൽ പണത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എക്കണോമിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് പണത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അല്ല അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ വാട്ട് ഈസ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം ദ ടേം എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഒയ്ക്കോനോമിയ മീനിങ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഒയ്ക്കോനോമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് എക്കണോമിക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒയ്ക്കോസിൻ്റെ മീനിങ് പറയുന്നത് ഹോം എന്നും നോമോസിൻ്റെ മീനിങ് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റും ആണ് അതുകൊണ്ട് ദസ് എക്കണോമിക്സ് ഈസ് കോൾഡ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ചോയ്സസ് അണ്ടർ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് സ്കേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഈ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്കത് മുഴുവനായിട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ രണ്ട് വേർഡ്സ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ചോയ്സസ് ആൻഡ് സ്കേഴ്സിറ്റി അതായത് സ്കേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു റിസോഴ്സസിൻ്റെയും ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിലിറ്റീനെയാണ് പറയുക അതിപ്പോൾ എന്ത് റിസോഴ്സസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണത്തിൻ്റെ കുറവായിക്കോട്ടെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിലിറ്റി മാത്രമേ ആ റിസോഴ്സിന് ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം റിസോഴ്സസിനെയാണ് സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ സ്കേഴ്സിറ്റി എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള വാൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനൊക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാൻസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണം അൺലിമിറ്റഡ് വാൻസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ കടയിൽ പോവാണ് അതായത് തുണിക്കടയിൽ പോവാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് വലിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എല്ലാം വാങ്ങാൻ തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് വാങ്ങാറുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാറ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രമായിട്ട് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് സ്കേഴ്സിറ്റി റഫേഴ്സ് ടു ദി ലിമിറ്റഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ദി ലിമിറ്റ്ലെസ് വാൺസ് നമ്മുടെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വാൺസിന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതാണ് സ്കേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചോയ്സ് ചോയ്സസ് ചോയ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഡിസൈഡ് വിച്ച് ഗുഡ് സർവീസ് ഓർ റിസോഴ്സ് ടു പർച്ചേസ് ഓർ പ്രൊവൈഡ് ഫ്രം ദി റേഞ്ച് ഓഫ് പോസിബിൾ ഓപ്ഷൻസ് അതായത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ് ഒരു കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാം വാങ്ങാൻ തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷെ നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് അതിന് സമ്മതിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഇതിനെയാണ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വേർഡ്സ് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ സ്കേഴ്സിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ചോയ്സും അങ്ങനെ എക്കണോമിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ചോയ്സസിനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചോയ്സ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നല്ലൊരു ചോയ്സിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ചോയ്സസ് അണ്ടർ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് സ്കേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരേ സമയം ഗിറ്റാറ് വാങ്ങാനും അതുപോലെ
സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നാലും എന്താണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇത് വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അത് ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു സ്കോട്ടിഷ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് കൂടിയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകമായിട്ടുള്ള ആൻ എൻക്വയറി ഇൻ ടു ദ നേച്ചർ ആൻഡ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ദി വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിലാണ് വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കൂടുതലായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്നാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹം വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്കണോമിക്സ് ഇസ് എ സയൻസ് ഓഫ് വെൽത്ത് അതായത് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള പഠനമാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തത് വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷനാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നതോ ആൽഫ്രഡ് മാർഷലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് ഈ വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്ക് എക്കണോമിക്സ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് മാൻകൈൻഡ് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി ബിസിനസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇറ്റ് എക്സാമിൻസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് മോസ്റ്റ് ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ റിക്വസ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് വെൽ ബി അതായത് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ദിവസം തോറുമുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിനാണ് റാദർ ദാൻ വെൽത്ത് ആഡം സ്മിത്തിനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡം സ്മിത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി അദ്ദേഹം വെൽത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ആവട്ടെ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡിനറി ബിസിനസ് ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണോ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൻകൈൻഡിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി ആണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ പറയുന്നത് ഹൗ എ മാൻ ലീവ് മൂവ് ആൻഡ് തിങ്ക് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി ബിസിനസ് ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷനാണ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ലയണൽ റോബിൻസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകമായിട്ടുള്ള ആൻ എസ് എ ഓൺ ദി നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് സയൻസ് ഇതിലാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഏറ്റവും അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടിയാണ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ദ സയൻസ് വിച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ എസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എൻ സയൻസ് കേഴ്സ് മീൻസ് വിച്ച് ഹാവ് ആൽട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അതിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ വോൺസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ദ മീൻസ് ഓ ദ റിസോഴ്സ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ വോൺസ് ആർ സ്കേഴ്സ് അതായത് റിസോഴ്സസിന് ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ വോൺസിനെ ഒന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്നില്ല അതുപോലെ എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഓർ ബെസ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ നീഡൽ അതായത് റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസും അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ആവശ്യമാണെന്നാണ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷനിലൂടെ ആര് പറയുന്നത് ലാണൽ റോബിൻസൺ പറയുന്നത് അടുത്ത ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനിഷനാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നതാവട്ടെ പ്രൊഫസർ പോൾ എ സാമുവൽസൺ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പിതാവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്സ് എസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗ മെൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ചൂസ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് മണി ടു എംപ്ലോയ് സ്കേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് റിസോഴ്സസ് വിച്ച് കുഡ് ഹാവ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് ടു
ഇതാണ് ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് എക്കണോമിക്സ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് ആവശ്യമാണ് എക്കണോമിക്സ് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടി കമൻറ്റ് ബോ